uh, what happened yani kimetokea nini mara tukaanza kukuona huko Konde Gang ah ni kazi tu mm. ni kazi tu ni movement za kazi kwa sababu tuna tuna tunatakiwa tuna kukua chochote ambacho tunakifanya kwamba mwaka hadi mwaka tuendelee kuonekana kwamba tunakuwa na tunasogea mbele so ni kazi tu ndio ime yani kazi kutafuta njaa mipambano ya maisha ndio mpaka unaona ni niko konde gang yeah wewe likuaje kwanza ukaingia kwenye mambo ya DJ na nini na nini maana ma, mara mwisho nadhani tuko nazungumza ukaona niambia uko ITV ilikuaje yani mpaka ukafika ITV na nini na nini ah ni hustling sababu nimetokea mtaani kwa najifunza kawaida nime nikajoin pro 24 DJs kama group Tenga toka pale nikaingia ITV 2015, 2018 nikatoka nikajoin. Naamu na is kama official DJ mpaka sasa hivi. Uh, kuna changamoto gani ambazo umekuwa kukutana nazo tangu umejiunga na Konde Gang? Uh, changamoto ni sio uh, ni mambo ya kawaida kwa mfano labda alikuepo anafanya kazi na record label nyingine alivotoka so unakuta inawezekana watu ambao walikuwa ni mashabiki wa ile level wanageuka kuwa haters so unaweza kaposti kitu mtu anatukana au unaweza kaongea hivi labda ukazungumza na mtu anasema inawezekana una maanisha fulani unachofanya chochote inaonekana kama unashindana hivi vitu ambavyo si sawa au vikidogo vinavuruga lakini we good yani ndo changamoto za kazi and so kawaida yani hivi karibuni nimeona umekuwa na na hizi tunazihitaji hizi ambazo umetoa biriani nini nini hizi ngoma za wasanii mbalimbali kama Wax na Dani eh yeah. yeah. ziko kama ngapi sasa hizi zile kwanza unazihitaji mwenyewe zile kuna ngoma fulani zimetoka afu zinaonekana kama zinakuhusisha hivi ni, ni nyimbo ni nyimbo sa project ambazo nazisimamia mimi 100% na naweza tuka create beat tukaona nani anaweza kafit kwenye muziki tukamwita msanii akafanya i own the the the, the project so hivyo tunakubaliana kama tutatipana vipi na hivyo ni nyimbo ni kama nyimbo za msanii mwingine kama ambavyo unaweza kufikia whisky ametoa nyimbo hivyo ambavyo unaona ni DJ7 featuring someone featuring someone ni nyimbo zangu yeah. na here ideally ilikuwaaje yani ideally hii ni idea ya kwanza iki kitu ilikujaje well idea ni ni, ni unajua hatuwezi kubaki vile vile kama tulivyokuwa mwanzo lazima tuonekane kukua na kufanya vitu vingine vya tofauti so mimi nimefasha fanya kazi za DJ kwenye level zote nikaona sasa hivi ngoja naweza kufanya project zangu nikatengeneza nyimbo ya Mzee Box ikatoka nikatengeneza nyimbo ya The Mafic ikatoka nikatengeneza nyimbo na Isha Mashauzi imetoka nimetengeneza nyimbo ya Ngunya na Salmini imetoka and now mwezo wa pili nitatoa EP ambayo itakuwa na nyimbo kama tano so ni katika kukua kwa na kujaribu kufanya viti kwa njia tofauti tofauti ndio maana unaona mpaka tunatoka kwenye DJ tunaanza kutengeneza nyimbo tutengeneza nyimbo tofauti project zindi kazi yetu ni mziki tuifanye vyovyote vile ambacho tunaona unaweza kufanya kwenye mziki just do it it's business it's work tuna dedicate mdo wako wote kwenye kazi ambayo unaifanya ndio maana unajikuta unajikuta unaanza kufanya vitu vingi sana kwenye mziki ya umekuwa DJ kwenye maridio na yeah. farm yeah. na mostly artists wamekuwa wakicomplain sana kwamba ma DJ wengi wanatufanya sisi tusipate air time yeah. unafahamu eh yeah. zungumza kidogo kuhusiana hii complaint ya wasanii baadhi ya wasanii wakiwa wanalalamika kwamba ma DJ wanatubania na wanachagua ngoma za kupiga wewe hii unaionaje hasa inapokuja complain kutoka kwa wasanii uh, DJ mimi na mimi ni kwamba ukiwa DJ kama DJ wa radio unahitaji wasikilizaji kama DJ wa TV unahitaji watazamaji kama DJ wa club unataka watu wacheze so unachagua kile kilicho bora kile ambacho unaona hiki nikipiga wasikilizaji watanisikiliza hiki nikipiga watazamaji watatazama hiki nikipiga watu watu ambao wapo club watafly wata watacheza yani itakuwa ni poa na itakupa credit kwa sababu DJ unachofanya yani unafanya kazi yako mwisho siku inabidi watu wanaokusikiliza jua da huyu jamaa ni DJ mzuri na kesho asikilize tena ama kutazamia tena au kufuatilie so haiwezekani nyimbo mtu atoe nyimbo nzuri alafu usipige na kati wewe unataka watu wa fly so whatever it is good music ndio DJ anapiga hizo complain zipo hata popote hata hata kama yani hata muuza ubwabwa yule yani kuna mama leo hujapiga vizuri hata yule mtu ambaye 
hata mtu awe ni mbunge ama ni, 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 ni waziri ama ni nani anaweza kuwa anafanya kazi yake vizuri lakini kuna watu bado watapinga watu wa kupinga au wa kutoa complain wapo mtoke enzi za mitume so ni ngumu sana kumdhilisha kila mtu lakini mimi naamini kwamba DJ usipopigwa radio A utapigwa radio B usipopigwa radio B utapigwa radio C kitu cha kufanya na cha msingi sana hakikisha unafanya mziki mzuri kwa sababu sidawai kuona kwamba kuna JZ amekuja hapa kuomba kuomba hata nyimbo zake zipigwe sim flani lakini as long as they, they, are, they are doing good music mziki wao mpaka una penetrate na unafanywa uh, unafanywa una, 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 una dunia nzima ukifanya kazi usi hakikisha huyo na watu kama wewe huwezi kuifanya hiyo kazi mwenyewe hakikisha hiyo nyimbo zako zinafikia watu keep weka nguvu yako kwenye promotion unamjua fulani ni, ni presenter go mtafute kama wewe kwenda mwenyewe watume wasu basi wa kuwakilishwa mtafute nyimbo zifike wakati mwingine msanii anatoa nyimbo anaweka youtube anakausha fanya nyimbo ziwafikie watu tuma free piece fanyaje get busy kwenye kitu ambacho unakifanya kama unafanya mziki mzuri na unaweka nguvu kwenye kupush obviously mziki wako utapigwa ukichukua na DJ namba moja, namba mbili atakupiga atapiga nyimbo yako ukichukua na ukichukiwa na fulani kama mna matatizo ambaye na radio siku hizi ni nyingi yani is everywhere karibu kila mkoa kuna radio zaidi ya tatu kila mkoa kuna club sijui zaidi ya ngapi kuna tv zaidi ya ngapi ya uwezi kuwa na maana watu wote hawakupendi wewe una tatizo sasa so hizo complain usiweke usi, usimfanye yani ukufeli kwako kupene mziki wako kufika ambapo unatakiwa usiwapo usifanye sab, usitoe sababu kwa watu wengine Yaani usi usitoe excuse kwamba kuna uwezekano watu wa DJ wapeni nyimbo zangu. Toa mziki. Push it to the maximum. Ndio kazi yako. Nenda kutana na watu, tafuta mameneja, tafuta nini, invest kwenye mziki wako. Mzee bro, kama unafanya mziki mzuri na unaposh mziki utafika tu. Yeah. Nataka tuzungumze kidogo sasa hizo unafanya kazi na harmonize. Yeah. Na the difference ni kwamba labda hebu tuzungumze hiki kitu nadhani kuna maswali kama mawili yanachanganyika hapa lakini tuzumze kuhusiana na harmonize na wewe mm. ebu tuambie uhusiano wako we na harmonize kabla hujawa DJ wake ulikuwaje na baada ya kuwa DJ wake ukoje yeah tulikuwa marafiki kabla tujaanza kuwa kuwa kufanya kazi pamoja na tume tume tuanza kufanya kazi pamoja tumekuwa kama family it's like brothers we know each other tunajua matatizo yetu tunajua changamoto zetu tunashauriana mambo mbalimbali ya kazi so na mahusiano yetu ya kupoa na tumekuwa yani kama tulikuwa urafiki wa kawaida sasa tumekuwa close tunasafiri pamoja tunashare vitu i know him you know me so far we good yani yani ile kuwa karibu zaidi imeongeza ime, ime kitu ndani yetu kwa sababu tunashauriana vitu vingi vya kikazi ya Na unaweza kukumbuka kitu chochote ambacho we ukikumbuka hiki ndo nadhani kilinikutanisha na harmonize akaniamini. Ya yeah, to be honest ukiacha vitu vingine alikuwa na show yake inaitwa Cost Night. Alifanya samu ya Mbagala kule nadhani 2018. Ilikuwa ni siku ya Eid hivi. So alikuwa anafanya event so tukachekiana yo bro tunaweza tukalink up hivi na hivi tukafanya nikatokea kama guest DJ kwenye show yake then nikafanya show and then i think from there ali appreciate kitu ambacho nilifanya kwenye show yake and then yo we can link up yeah, yeah tukaanza tukongomea tutafanyaje kazi tutafanya hivi tutafanya hivi tutakuwa official DJ and from there mimi nika move kutoka kwenye sehemu ambayo nilikuwa hapo mimi nikaenda ku 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 nikaenda nika join naye nilikuwa nafanya kazi kwenye TV nikatoka kwenye hiyo TV nikaenda ku join naye in good way kabisa mpaka sasa hivi naona tuko pamoja. Kwa hiyo ni kitu tu kuatishanisha. Ukiacha urafiki bado ni kazi kwamba aliona kwamba mimi naweza kuposha kiasi gani na nina nina spirit ya kazi kiasi gani naona kamba anaweza kafanya kazi na mimi hivyo. Na hizi mziki ambavyo unakwenda naona kama harmonize anajaribu ku identify mziki huu unaitwa Afro Pop eh? Afro East. Afro East. Lakini ukiangalia hapa kwetu sasa hizi kuna mchanganyiko mziki mwingi mwingi. 